టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నుంచి నేను బాబు గోవిందర్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యాను సో సిన్స్ దెన్ ఐ బీన్ సీయింగ్ యువర్ కోస్ట్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇన్ దట్ గ్రూప్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ డిస్కవర్ దట్ యూ హ్యావ్ అ ఛానల్ కాల్ సచ్ అండ్ విషి అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ పిక్ అప్ ఆన్ అండ్ ఐ ఐమ్ ఎవిడెంట్ వాచర్ ఆఫ్ యువర్ ఛానల్ రైట్ నో సో ఐ బీన్ వాచింగ్ యువర్ వీడియోస్ సిన్స్ లాంగ్ so i have a question sir uh, the thing right. is uh, i i was born in a uh, uh, so uh, so to be clear i don't belong to any caste or religion as my uh, convinced like i gave up my caste and religion long back so uh, i have uh, been brought up in a uh, like traditional very orthodox hindu brahmin family so i myself so uh, so i have been an atheist since my engineering days that is 2010 if i if i can say if i can get the time line right if, if, by 2010 i have, i'm sure that there is no such thing as god god religion these are all are trash these things so so when i am thinking right now if, at the phase it which i am in my life right now so the reason for me to uh, become atheist uh, i don't know if i can put this up correctly uh correct me if i wrong if i'm wrong so uh, if i am thinking about the main reason why i became the atheist uh the reason which gets to my brain is i am uh i myself is a stereotypic breaker in my family more of it so uh, uh so uh, like ela ante evaranna ee pani cheyyaddu ante nena pani chesi ee pani enduku cheyyaddu ani adigadam ledha ila cheyyi ante ila enduku ala cheyach ani adigadam idi naaku ee ee okka question అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అది సో దెన్ వీళ్ళందరికి పూజ చెయ్యి అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అంటుంటే నేను అది ఎలా ఎందుకు చేయాలి ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు అని క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడికి వచ్చింది సో మై క్వశ్చన్ ఈజ్ ఒకవేళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు నన్ను ఒకవేళ ఇలా ఎందుకు అయ్యావు అన్న దానికి రీజన్ అడిగితే నేను అండ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఆ స్టీరియోటైపిక్ బ్రేకింగ్ అనేది చెప్పచ్చా అది తప్పంటారా యాక్చువల్లీ స్టీరియోటైపిక్ బ్రేకింగ్ కాదు కానీ ఫస్ట్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఇస్ రెబెలియస్ ఇన్ నేచర్ ఇట్లాంటి మత సంబంధమైన ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కటి కూడా రెబెల్ అనమాట సో స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే అందరూ అంటే కుర్రవాళ్ళు అంటే జస్ట్ ఇప్పుడే టీనేజ్ లో వచ్చినప్పుడు దే ట్రై టు గో అగేన్స్ట్ ట్రెడిషన్ ఇది ఇప్పుడు కాదు ప్రపంచం అంతా ఉంది అన్ని అన్ని జనరేషన్ లో సర్వకాలాలు సర్వావస్థల్లోని టీనేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే అడల్ట్ గా అవుతున్న క్యాండిడేట్ల అందరి దగ్గర ఈ రెబెలియస్ నేచర్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే ఆ రెబెలియస్ నేచర్ నే నాస్తికత్వం అనుకుంటారు that's not true that yeah. is that is just being a rebel aithe nastikatva dhorani ante a rebellious nature ante established aacharalanni prashninchatam lekapothe danni dikkarinchatam ninchi modati prashna modaloddi ila enduku cheyali ani chaala mandi em chestaru ante aa time vache tappudiki noor musukuni guccho pedda chinna teda ledhi neeku evarnu padithe vaallu edu padithe question esta devudni ante kallu pothai temple esukoni adu guccho poi కొబ్బరిస్తాను మూసుకొని తిను ఇలాంటివి చెప్పి పిల్లల్ని నోరు మోయిస్తారు అదే ఆ పిల్లలు కాస్త తల్లిదండ్రులు అంటే భయం లేకపోతే పెద్దవాళ్ళు తాత అంటే కొంచెం భయం ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుకుని వెళ్ళి కూర్చుంటారు కొంచెం లిబరల్ ఫ్యామిలీస్లో ఏంటి అంటే నువ్వు చెప్పిన అన్ని నిజమైన ఏంటి గారు అంటే నీకు కూడా మీ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పి స్లోగా ఈ పిల్లలు వాళ్ళు రెబెలియస్ నేచర్ని కంటిన్యూ చేయ చేయనిస్తారు అదే రెబెలియస్ నేచర్ నుంచి నిజంగా ప్రశ్నించే తత్వం కనుక బయటపడితే ఆ పర్సన్ గ్యారంటీగా నాస్తి కూడా అయిపోతాడు then mm-hmm. that person will become a real atheist appudu varaku cheppanu kada it's just a rebel anamata right chaala mandi cheptuntu untaru i am an ex atheist nenu kuda nee laage prashna chese vaanni adi prashna leyata nasikatvam kaadu right rebel ga undata nasikatvam kaadu chaala mandi kide telichavadu mana manaku appudu vachina candidate lu kuda kontha mandi a nenu kuda okappudu nasikudiga undevani tarvata ఈ దేవుడిలో ఉన్న మహిమ తెలుసుకుని నేను ఇలా అయిపోయాను ఆ దేవుడిలో ఉన్న గొప్పతనం తెలుసుకుని నా ఆ మతం అయిపో వెళ్ళిపోయానని చెప్తూ ఉంటారు మీరు చెప్పేటప్పుడు ఈ క్వశ్చనింగ్ పద్ధతిని నేచర్ని జనాలకు చెప్పుకోవడం బెటర్ అండి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రెబెలియస్ నేచర్ ఉండేది రెబెల్ నుంచి స్లోగా ఈ రెబెల్ పిచ్చ తగ్గిన తర్వాత అంటే కొంచెం టీనేజ్ దాటిన తర్వాత కొంచెం బాధ్యతలు తెలిసి వస్తుంటాయి బాధ్యతలు తెలిసి వచ్చినప్పుడు స్లోగా ఆ రెబెల్ నేచర్ తగ్గి ప్రశ్నలలా ఉండిపోతాయి అనమాట అవును కదా అప్పుడు ఏదో అధిష్టరిసాను కానీ దేవుడు ఇక్కడ నేను పూజ చేస్తే అక్కడ ఎక్కడో ఉన్న దేవుడికి ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ అంటే మనం ఫోన్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తుంది అంటే దర్ ఇస్ అ మెకానిజం ఐ కెన్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ నేను కాకపోతే కనీసం ఆ ఫిజిక్స్ టీచర్ అన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాడు మరి నేను ఇక్కడ పూజ చేస్తే అక్కడ దేవుడికి ఎట్ట వెళ్తుంది అబ్బా 
ప్లస్ నేను అడిగిన నేను ఎందుకు తీరుస్తున్నాడు నేను అడిగిన వంద అడిగితే కనీసం యాభై కూడా తీర్చట్లేదు కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ దెన్ దే స్టార్ట్ సొలిడిఫైంగ్ సో ఇదంతా కథ ఏమో మరి మా ఇంటి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారే వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ పెద్దలు చెప్పారు కదా నాకు ఎలా అయితే మా పెద్దలు చెప్పారో వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దలు చెప్పారు నేను క్వశ్చన్ చేయడం నేర్చుకున్నాను మా ఇంటి వాళ్ళు నేర్చుకోలేదు ఇలా సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అంతర్మదనం స్టార్ట్ అయ్యి దెన్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ అండ్ మీరు మీ స్టోరీ జనాలకు చెప్పుకునేటప్పుడు యూ కెన్ సే దాట్ దిస్ ఇస్ హౌ మై జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి నేను కూడా ఇలాగే నమ్మేవాడిని నమ్మించేవాళ్ళు తప్పనిసరిగా పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాలి కాబట్టి దెన్ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత రెబెల్యస్ ప్రతి ఒక్కరు చేసే పని దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ సొలిడిఫైయింగ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్టర్ సొలిడిఫైయింగ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లుకింగ్ ఫర్ ఆన్సర్స్ ఎవరు తిన్నమైన ఆన్సర్ ఇవ్వకపోవటం ఎగ్జిస్టింగ్ గ్రంథాల్లో ఎక్కడ కూడా ఆన్సర్ దొరకపోవటం కొన్ని చదవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాకపోవటం వల్ల ఐ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ఐ విల్ లివ్ మై లైఫ్ యాజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో గాడ్ లేబుల్ పెట్టించుకోవాల్సిన పని లేదండి నేను నాస్తి కుడ్ని అని లేబుల్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు ఎందుకంటే then you have to define you will andar question last antar kada ante nu prapancham anta idikeva viswam anta idikeva devudu led ani cheppestunna ekkado chatu unde untadu kada ani ittandi question lesi trouble chestuntaru so you can simply say i do not believe what you say devudu unnadu nu cheptunna naaku sambandham ledhu naaku aadharam chupiste oppukunta so so na second question adhe sir ante ipudu ela ante though my my parents and my father side andaru koncham orthodox traditional aina gaani maa intlo memu terrabadi nu ullo gaani maa father gaani maa mother gaani ante point liberal manaki caste lu ee religion lu eppudu naaku intlo aithe ee discussion raaledu maa intlo maa amma gariki ee belief system unna gaani maa nanna garu padi padichukunnaru kada ala ani maadi మేము మా నాన్నగారు చెప్పింది ఏంటంటే ఒక ఏజ్ వచ్చాక మీకే తెలుస్తుంది ఏది ఏంటో దెన్ యూ డిసైడ్ అదర్వైజ్ దెర్ ఈజ్ రాయడానికి అయితే మీరు రాసుకోండి ఏది రాయించుకుంటారు అంటే రాసుకోండి సో ఇది లేదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ మా ఇప్పుడు మా మదర్ నన్ను గుడికి రమ్మన్నారంటే నేను మా మదర్ సేఫ్ కోసం గుడికి వెళ్తాను సో నేను ధనం పెట్టుకోను నాకు నమ్మకం లేదు నాకు భక్తి లేదు ఏమీ లేదు అలాగే మా వైఫ్ ఏమైనా పూజలు చేసినా కానీ పక్కన కూర్చోమంటే నేను కూర్చుంటాను అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హెర్ కూర్చుంటాను కానీ నేను ఇదేమి చేయను ప్లస్ నాకు మిథాలజీ ఇష్టం ఇండియన్ మిథాలజీ చాలా ఇష్టం చదువుతా అవి నాకు ఏంటంటే జస్ట్ ఏజ్ అ క్యారెక్టర్స్ లైక్ మార్వెల్ ఎలా క్యారెక్టర్స్ డీసీ ఎలా క్యారెక్టర్స్ నాకు ఒక క్యారెక్టర్స్ ఆ స్టోరీ లైన్స్ నాకు చాలా ఇష్టం నేను వింటా వింటా చదువుతా నాకు ఇష్టపడతా సో నన్ను నన్ను అడిగే క్వశ్చన్లు ఏంటంటే జనాలు నువ్వు ఇన్ని చేస్తావు ఆర్యుడు హిపోక్రిట్ అని అడుగుతారు నేను అంటాను నేను హిపోక్రిట్ ని కాదు నాకు అది ఇష్టం కథల లెక్క నాకు ఇష్టం నేను వాటిని ఇలా చేయలేకపోతున్నాను అది అది డిఫెన్స్ కరెక్ట్ అయినా డిఫెన్స్ కరెక్ట్ అండి పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ యూ ఇన్ వన్ కార్నర్ దట్ దే లైక్ వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే నువ్వు నాస్తికుడివి కదా నాస్తికుడు అయితే నువ్వు ఇదేంటి మన ఇండియన్ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసి ఎందుకు వేసుకుంటున్నావు నాసికుడు అయితే నువ్వు ఇదేంటి రామాయణ కథలు కానీ లేకపోతే మహాభారతంలో పెట్టి కథలు ఇవన్నీ కూడా ఈ పురాణ కథలు ఇవన్నీ ఎందుకు చదువుతున్నావు నువ్వు నాస్తికుడివి కదా నీకు గుడితో పని ఏంటి నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అయితే మీరు ప్రస్తుతానికి ఇంకా పేరెంట్స్ అండర్లో ఉండటము లేకపోతే వాళ్ళ మనోభావాలు దెబ్బ తినకుండా ఉండాలని చెప్పి మీరు ప్రయత్నించడము నో ప్రాబ్లం అండి కాకపోతే మీ సొంతంగా మీకు మీరే మీ స్వయంగా మీరే వెళ్ళేసేసి గుళ్ళో మొక్కులు తీర్చుకోవడం చేస్తే దెన్ యూఆర్ అ హిపోక్రెట్ Right? Okay. If you are only going for your parents' sake and your loved one's sake, if you are going to be a friend, you are going to be a friend. You are going to be interested. You are much better than those thieves fellows. They are going to be a friend and they are going to be a friend. They are not 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 going to be a friend. కానీ నాస్తికులు బంధువులు మనసు హర్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి వెళ్ళి కూర్చోడానికి సిద్ధపడతారు అండ్ ఐ గివ్ దిస్ అడ్వైస్ టు ఎవ్రీబడి మీరు చేసేది కరెక్ట్ అండి మా మీకు మనసులో తెలుసు ఇదంతా చెవులోపు వ్యవహారం వాడు ఎవడో వ్యాపారానికి పెట్టుకున్నాడు అని కాకపోతే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఈ ఈ పర్టికులర్ ఫీలింగ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ కోసం మీరు ఒక పది నిమిషాలు లేక తరగంట అక్కడ కూర్చోవటం ఇబ్బంది ఏం కాదు మిమ్మల్ని ఏం చేయమనట్లేదు కదా మిమ్మల్ని పొరులు దండాలు పెట్టమని చెప్పట్లేదు మిమ్మల్ని గుండు కొట్టించుకొని చెప్పట్లేదు మిమ్మల్ని నూట ఎనిమిది సార్లు అరుసుకుంటూ అరుసుకుంటూ ప్రదక్షిణాలు చేయమని చెప్పట్లేదు వెంకటేశ్వర వెంకటేశ్వర అనుకుంటూ ఏమనట్లేదు సో ఆల్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ విజిటింగ్ విత్ దెమ్
యు ఆర్ మచ్ బెటర్ దాన్ దోస్ థీస్ట్స్ అండి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలాంటి మాటలు వేస్తే హిపోక్రెట్ నన్ను హిపోక్రెట్ అనే అర్హత మీకు లేదు బికాస్ యు ఆర్ అిపోక్రెట్ మీకు కొడుకులు కూతురు లాంటి ఇష్టం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు మా మతాన్ని వదిలేశారని తెలిస్తే వాళ్ళని వదిలేయటానికి కూడా సిద్ధపడే వాళ్ళు పక్క కుల వాళ్ళని చేసుకుంటే కూతుర్లను చంపేసే వాళ్ళు అండి ఈ థీస్ట్లు వాళ్ళు మాట్లాడే అర్హత లేదు వాళ్ళకి అసలు సో సో ది ఈ హిపోక్రెట్ అనేవాడు నా దీని మీద బాగా అంటే ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో బాగా రద్దు పడుతుంది అంటే నేను ఏమన్నా సరే నువ్వు హిపోక్రెట్ నువ్వు ఇలా చేస్తావు నువ్వు హిపోక్రెట్ అలా చేస్తా ఉంటారు అని నా బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఇదని చెప్పినా కానీ నాకు ఈ వర్డ్ అనేది చాలా సార్లు త్రో ఇన్ అవుతుంది అనమాట ప్రతి ఆర్గ్యుమెంట్ లో మీరు ఎదురు ఎదురు దాడిస్తారు హిపోక్రెట్ హిపోక్రెట్ అంటే నేను ఏంటి బుర్ర తక్కువ లాగా పూర్లు దండాలు పెడితే నేను హిపోక్రెట్ అవుతాను మా అమ్మ ప్రసాదం పెడతానంది గుడికి గుడికి రమ్మంది వెళ్ళి కొంచెం ప్రసాదం తినడానికి వెళ్ళాను ప్రసాదం తినడానికి వెళ్తే ఏంటో నెప్పి మనిషి చేసిందే కదా అది దేవుడు చేశాడా ఇలా కౌంటర్ అటాక్ చేయొచ్చు అండి మాటలతోటే కాబట్టి యూ కెన్ సే దిస్ ఈస్ నాట్ హిపోక్రసీ దిస్ ఈస్ లవ్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రసాదం నాకు ఇష్టం ఇప్పటికూడా తిరుపతి లడ్డు అంటే నేను మీద పడి తింటా నాకు సగం ఇచ్చి తీరాలి అంతే ఓకే సో సో ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ చాలా టైం వేస్ట్ ఎక్కువ చేయను సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ నాకు ఇప్పుడు కూడా ఈ సర్నేమ్స్ ఉన్నాయి కదండి సౌత్ లో మేజ్ ప్రిడామినెంట్లీ సౌత్ ఇండియాలో ఈ సర్నేమ్స్ ఆరిజినేషన్ ఎక్కడ అంటే నేను చాలా సార్లు గూగుల్ లో వెతికితే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఫ్రమ్ దే ఫ్రమ్ అవర్ యాన్సిస్టర్స్ ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ అని చెప్పి కొన్ని దొరికే సో కొన్ని కర్ణాటకలో మోస్ట్లీ కర్ణాటకలో ఏంటంటే వాళ్ళు పుట్టిన ఊరిని లాస్ట్ నేమ్ గా పెట్టుకోవడం కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి మీకు కొన్ని కొన్ని మీటింగ్స్ లో వాటిలోనే మీకు సురేష్ బెంగళూరు నరేష్ మైసూర్ అనే పేర్లు కనిపిస్తుంటాయి అనమాట అది ఏంటి పేరు వాళ్ళు ఊరి పేరు రాసుకున్నారా అంటే లేదు వాళ్ళు ఊరి పేరు కాదు వాళ్ళ పేర్లోనే ఉంటుందండి అది బెంగళూరులో పుట్టాడు కాబట్టి అని చాలా మంది ఊర్ల పేర్లు ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఏంటది కొన్ని కొన్ని సమ్ ఊరు పేర్లు ఉంటాయండి నాకు కరెక్ట్ గా అన్ని గుర్తురావట్లేదు రైట్ నో సో ఊరు పేర్లు లాస్ట్ నేమ్ పెట్టుకోవడం ఒక పద్ధతి ఇంకొకటి కేరళలో కొన్ని చోట్లలో కులం పేరే లాస్ట్ నేమ్ అయిపోతుంటుంది నాయర్ అని అలాంటివి కొన్ని వాళ్ళకి టూ త్రీ నేమ్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ నేమ్ వాళ్ళ సొంత పేరు మిడిల్ నేమ్ వాళ్ళ నాన్న పేరు వాళ్ళ నాన్న ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకొచ్చి వీళ్ళ మిడిల్ నేమ్ గా పెట్టుకుంటారు దాన్ని ప్యాట్రియానిమిక్ అంటారు అది ప్రపంచం అంతా చాలా చోట్ల ఉంటుంది అనమాట ఓకే చాలా చాలా చోట్ల పెట్టుకుంటారు ఆ మిడిల్ నేమ్ అమ్మాయిలకి మారుతుంది అనమాట పెళ్లి కాక ముందు వరకు నాన్న మిడిల్ నేమ్ ఉంటుంది పెళ్ళైన తర్వాత భర్త మిడిల్ నేమ్ ఉంటుంది లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసేసి వాళ్ళ క్యాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది అనమాట మన దగ్గర ఇట్లాంటిది తమిళనాడులో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఇంటి పేరు మోస్ట్లీ క్యాస్ట్ నేమ్ గానీ లేకపోతే ఊరు పేరు గానీ ఉండటం మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి కులం పేర్లు లేకపోతే వాళ్ళు చేసే ఒకప్పుడు ఏదో కొన్ని కొన్ని తరాల క్రితం చేసిన వాళ్ళ పనికి తగ్గట్టి ఒక వర్డ్ తగిలించటం అనమాట కొంతమంది ఇంటి పేరు ఆవుల అని ఉంటుందండి ఆవుల ఆవుల అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో కొన్ని కాలం క్రితం వాళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ వేరే పేర్లు ఉన్నాయి వీళ్ళు మాత్రం అతని పేరు శ్రీను అయితే ఆవుల శ్రీను అని పిలవడం స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది ఇక నుంచి ఇంటి పేరుగా తయారు చేసుకుంటారు సో సార్ వన్ మోర్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సో ఒకవేళ ఇదే అయితే అంటే ఇంతకు ముందు మా యాన్సర్స్ ఎప్పుడో ఒకవేళ వాళ్ళు దాన్ని ఇంటి పేరు మార్చేసుకున్నారు అనుకుంటారు సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ అండ్ వేరే ఊరుకు వలస వేరే ఊరుకు వలస వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ గోత్రం మార్చేసుకున్నారు అనుకోండి యాజ్ దేసే అవి ఉంటాయా లేదా ఉండవు సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు సమ్వేర్ వేరు వేరే ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏ గోత్రం కాకుండా ఇది అని చెప్పేసుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ సో దాన్ డౌన్ ద లైన్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళు క్యాస్ట్ కి వాళ్ళు కాదు అని కాదని అన్నట్టే కదా అంటే ఆ ప్రూఫ్ అనేది లేదు కదా వాళ్ళు ఆ క్యాస్ట్ అనుకోవడానికి కూడా అది జస్ట్ ఫీలింగ్ కదా అది కూడా ఉంది కదా గ్యారంటీ ఉందండి చాలా మంది ఏంటి కులాలు గోత్రాలు మార్చేసుకున్నది ఇలాగనే ఈ ఊర్లో ఈ ఊర్లో ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి పక్క ఊరికి వెళ్ళిపోవటం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము పలానా ఊర్లో అంటే ఒక అప్పట్లో ట్రావెలింగ్ చాలా ఎక్కువ ఫోన్లు గిల్లు లేవు సో వీడు చెప్పిన కథ నిజమో కాదో తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఆ ఊరికి వెళ్ళినోడు లేదా ఆ ఊరి నుంచి ఇంకోటి వచ్చినోడు తెలియాలి సో చాలా దూరం నుంచి వెళ్ళాడు ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయేసేసి మేము ఫలానా ఊర్లో ఫలానా అగ్రహారం నుంచి వచ్చాము మాది ఫలానా గోత్రం మాది ఫలానా అ
ఇది అవ్వచ్చు కదా అని అడిగితే లేదు అలా ఎలా అవుతుంది అది ఇదని అంతారు తప్ప కరెక్ట్ రీజన్ రాలేదు సో ఈ దిస్ ఈజ్ ఏ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కదా అని అడగడం కన్సర్న్ వ్యాలిడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడ్డం పెట్టే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ తెలుసుకునే మెకానిజం ఉంటది కదా అని ఇప్పుడు తెలుసుకునే మెకానిజం ఉంది ఎందుకంటే ఆ ఊరికి ఫోన్ చేసేయచ్చు ఆ ఊర్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు ఉంటనే ఉంటారు లేకపోతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటనే ఉంటారు అరే నిజంగా పలానా అడ్రస్ లో పలానా ఏరియాలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఇప్పుడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు అబ్బాయి తరఫు కానీ అమ్మాయి తరఫు కానీ ఇలాంటి వాకబులే చేస్తుంటారు కదా పలానా ఊర్లో అబ్బాయి అంటే వెళ్ళి అక్కడ అరే అక్కడ మనకు తెలిసిన వాడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకి ఫోన్ చేసి కనుక్కుందాం అని ఫోన్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళే ఒకసారి కనుక్కో ఎలాంటి వాడు వాళ్ళ నడవడికి ఏంటి వాళ్ళ ఆచార వ్యవహారాలు ఏంటి కనుక్కునరా అని చెప్పకనే కనుక్కుని వస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలాంటివి కుదురుతున్నాయి పది తరాల క్రితం రాజులు ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఎలా తెస్తాను పది తరాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కదా సో డెఫినెట్లీ జరిగి ఉంటాయండి మనకు తెలీదు అది దాని కన్నిటికి జెనెటిక్ టెస్టింగ్ అయ్యి చేయాలి ఎవరు చేస్తాడండి అవన్నీ అదే సో అంతేనండి అంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టా కదా నేను వాడే ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్టా కదా అని జస్ట్ ఒక చెక్ మార్క్ లాగా అడుగుతున్నాను అంతే సో ఇట్స్ వాజ్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ సార్ రైట్ అండి థ్యాంక్స్ అండి